。嗯，有声音，是谁在偷看？ Oh, no. 糟了，被发现了，快跑！ Uh? 奇怪，镖师怎么不见了？不好，有危险，赶紧跑出去！啊、呃，镖师，对不起，真不是我太生怕死，我只想保存战斗力，制定详细计划才好回去救你。<笑>屋里待着呀，一直都在这里。臭表姐，别跟我装蒜。我明明去找了星爷大圣，然后看到巫师的献祭，紧接着你就不见了，我还被打晕丢进地狱，醒来却在家里，难不成都是圆梦？说不定真的是这样。小鱼，要不咱们再去看一次祭坛呗？表姐，你是哪根筋搭错了？我可是差点就被巫师献祭了。Oh, no. 奇怪，表姐应该知道每周三的凌晨三点才能看到献祭仪式，而且对方一开始说话的语气是怪怪的。平时都是小表妹长，小表妹短的。这么一想，刚才地狱的景象不会是……嗯，臭肥龙，你不是真的表姐，别想忽悠我。我要回到十八层地狱救表姐。小鱼儿，我就是你表姐，你快回来，外面有危险。我信你个鬼，指不定下一个遭殃的就是我了。小鱼儿，你等等，慌慌张张干啥去？嗯，二牛，还好你在这里，但是不好啦，我都不知道怎么跟你解释。表姐被雨林巫师动了手脚，变成鬼魂。我还见到冒着蓝色岩浆的十八层地狱。嗯，小鱼儿，你别忽悠我，蓝色岩浆的地狱传说千百年才会重现一次，而且必须是月圆之夜才会随机开启传送门。哦，二牛，我确确实实看到了，千真万确。嗯，那可就当是不妙了。传说蓝色岩浆的地狱出现时，地狱鬼魂会吸收地表生物的灵魂，一旦传送门关闭，就再也无法救回你表姐了。啊，那我得赶紧去把表姐救出来。谢谢你，二牛。终于回来了，这层地狱可真不简单，连怪物的眼睛都冒着蓝色火焰，走位躲避，不惹没必要的麻烦。终于找到你了，表姐，你没事就好。不过你站在悬崖边上干啥呀？嗯，糟糟了，小白妹，快快回头看你后面。我后面